ഹായ് മക്കളെ ടെൻ ഡേ ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ൽ ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് കടക്കാം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ് റേറ്റ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺ കേമിറർ ഒരു കോൺ കേമിറിന്റെ മുന്നിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും അതുപോലെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ റേഡിയസ് ഓഫ് കറവേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ നേച്ചർ ആൻഡ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇൻ ദീച്ച് കേസ് അത് ഓരോ കേസിലെയും ആ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിന്റെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനോട് കിടക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ നമുക്ക് നിർത്തി എഴുതാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കും മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് യു എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മൈനസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് കറവേച്ചർ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അതായത് മക്കളെ റേഡിയസ് പതിനഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോൺ കേവ് മിറർ ആണെന്നിരിക്കുന്നത് കോൺ കേവ് മിറർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ അടുത്ത എന്താണെന്നിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വി കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം മിറർ ഫോർമിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ എന്താ മിറർ ഫോർമില പറയുന്നത് വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഓക്കെ അല്ലടാ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വൺ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണ് നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യു മൈനസ് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ യു മൈനസ് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ യു എഫ് എന്ന് കിട്ടും യു എഫ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിന് റെസി ബ്രോക്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ യു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ യു മൈനസ് എഫ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനകത്ത് ഉള്ളതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക യു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുക എത്രയാണ് പത്താണ് മൈനസ് പത്താണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് അത് പ്ലസ് ആകും സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആകും അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും നോക്കിയാടാ മൈനസും ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആകും താഴെ ഒരു മൈനസ് ടെണ്ണും സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് താഴെ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം താഴെ ഒരു മൈനസ് ഉള്ളു കേട്ടോ മൈനസ് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് എഴുതി കേട്ടോ അതായത് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവും സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ എഴുതാം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചുണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടാം അപ്പൊ അതായത് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൈനസ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മാറിയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോൺ കേവ് മിറർ ആണുള്ളത് കോൺ കേ മിറർ ആണുള്ളത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത് പത്ത് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത് പത്ത് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേസ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിട്ട് ഒബ്ജക്ടിന് ഒന്ന് വിളിക്കാം ഫോക്കസിന് എഫ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പൊ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എവിടെയോ ആയിരിക്കും ഇമേജ
അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവെക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പാണ് ഇത് ഫോക്കസിന് അകത്താണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് ഉറപ്പായും ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഞാനൊന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വി ഈക്വൽ ടു യു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ യു മൈനസ് എഫ് ആണ് വി ഈക്വൽ ടു യു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ യു മൈനസ് എഫ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ മക്കളെ യു എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് എഫ് എത്രയാണ് മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ യു എത്രയാണ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് പ്ലസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുകയും ഇത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ മുകളിൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുകയും താഴെ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്ന് കിട്ടുകയും നമുക്ക് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മക്കളെ വി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഇത് മിററിന് പുറകിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മിററിന് പുറകിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഇ സിക്വൽ ടു ഇക്കേഷൻ മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ വി മൈനസ് യു ആണ് ഓക്കെ വി എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ യു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് അഞ്ചാണ് മൈനസ് എത്ര അഞ്ചാണ് മൈനസ് അഞ്ച് അല്ലേടാ യു എന്ന് പറയുന്നത് എസ് മൈനസ് അഞ്ചാണ് നമുക്കിത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് മക്കൾ എത്ര ആടാ മൂന്നെന്ന് കിട്ടി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മൂന്നാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഇത് ലാർജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് വെർച്വൽ ആണ് ഇത് വെർച്വൽ ആണ് ഇത് ഇറക്റ്റ് ആണ് ഇറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിവർ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നിഫൈഡ് ആണ് മാഗ്നിഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളത് അല്ല നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മരിച്ചു നോക്കാൻ നോക്കിയാടാ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിററ് ഇത് ഫോക്കസ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഫോക്കസിന് അകത്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത് പാരലൈറ്റ് റേ പോകുന്നു ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്നു ഒപ്റ്റിക് സെന്നിലോട്ട് പോകുന്നു അതേ ആംഗിൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും എവിടാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മിററിന്റെ പുറകിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഉറപ്പായും എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും ആ ഇമേജ് വലുതായിരിക്കും ആ ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും വെർച്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെ മിററിന്റെ പുറകിലെ ഉറപ്പാണ് അതായിരിക്കും വെർച്വൽ ആയി നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ അതിനെ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാടാ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രിസത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൈൻ സി സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ആണ് ഓക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്നാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആങ്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സൈൻ സി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം സി ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാണ് മക്കളെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം യൂസിംഗ് ദ ഡേറ്റ ഗിവൺ ബിലോ സെറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ലെൻസ് യു വിൽ യു വിൽ യൂസ് ആഫ് ആൻഡ് ഐ പീസ് ആൻഡ് അസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ലെൻസിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഐ പീസ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് ആണ് ടെലിസ്കോപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ അപ്പോർച്ചർ വലുതാണ് ഐ പീസിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ അപ്പോർച്ചർ ചെറുതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അപ്പോർച്ചർ വെച്ച് ഒരു പരിപാടി നടത്താം ഇവിടെ
ഇയാൾ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഇത് നോക്കണ്ട നെവർ മൈൻഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെയിം ആയിരുന്നു നെവർ മൈൻഡ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പവറിലോട്ട് പോകുക പവർ ഒരാളുടെ സിക്സ് ഡിയും ഒരാൾ ടെൻ ഡി ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓ ബൈ എന്താണ് എഫ് ഡി ആണ് അല്ലെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എന്താണ് ഐ പീസ് ആണ് ഒരു നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക മനസ്സിലാകുന്നത് ഐ പീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കണം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൂടും അപ്പോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ കുറവായിരിക്കണം ഐ പീസിന്റെ ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞാലോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈസ് ദ റസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് പവർ ആണ് എങ്കിൽ പവർ കൂടും പവർ കൂടും പവർ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ അയാൾക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും അയാൾക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷനും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ മോർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണം നമുക്ക് ആ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ച് എങ്കിൽ ഏതായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നും നോക്കണ്ട കണ്ണും പൂട്ടിയെടുത്തോ പവർ കൂടുതലുള്ള എൽ ത്രീ ആണ് എൽ ത്രീ എൽ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ത്രീനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഐ പീസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഐ പീസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം എങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്നു എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇസ് ഹെൽഡ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുലയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇതാണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടേവ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഈ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെൻസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെൻസ് ഇരിക്കുന്ന സറൗണ്ടിങ് മെറ്റീരിയലിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ എൻ വണ്ണ് നമ്മൾ ഏറാട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാട്ടറായി മാറും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്ടർ എന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് എൻ വൺ എൻ വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതാണ് എൻ ഡബ്ല്യു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ കൂടുതലാണ് ഈ ടേമിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേമ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേമിൽ എൻ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എൻ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തരാ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എൻ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ആണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും താഴെയും ഒരു എൻ വൺ കിടപ്പുണ്ട് താഴെയും ഒരു എൻ വൺ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂടുമ്പോൾ ആൻസർ കുറയും ഇവിടെ കൂടുമ്പോൾ ആൻസർ പിന്നെയും കുറയും അതായത് ഈ ഒരു വാല്യൂ കുറയും ഈ ഒരു വാല്യൂ കുറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വൺ ബൈ എഫ് കുറയും ഈ ഒരു വാല്യൂ കുറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കുറയുന്ന തുല്യമല്ലേടാ അപ്പോൾ ഇത് കുറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് കുറയും വൺ ബൈ എഫ് കുറഞ്ഞാലോ വൺ ബൈ എഫ് കുറഞ്ഞാലോ അതിന് അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും എഫ് കൂടുതലാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടും അടിപൊളി അപ്പോ ഒരു ലെൻസിനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണും പൂട്ടി ആൻസർ എഴുതി വെക്കുക എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ദി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന മക്കളെ ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ഫോക്കൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയോട എങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ക
மக்களே எ எத்ராடா 60 டி எத்ராடா 60 டிவைட் பை 2 டிவைட் பை sin 60 ഭാഗം 2 மக்களே எത്ര കിട്ടുടാ 60ും 60 120ന്റെ പകുതി 60 അപ്പോൾ n sin 60 ഡിവൈഡ് ബൈ 60ന്റെ പകുതി 30 sin 30 ഇനി എൻ്റെ മക്കൾ തന്നെ പറ sin 60 എന്ന് വെച്ചാൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് sin 60 sin 60 ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ എന്താ വരുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ടിസ് ആണ് വരുന്നത് റൂട്ട് 3 ബൈ 2 റൂട്ട് 3 ബൈ 2 റൂട്ട് 3 ബൈ 2 ഡിവൈഡ് ബൈ sin 30 എത്ര മക്കളെ ഓപ്പോസിറ്റ് 1 ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടിസ് 2 ആണ് 1 ബൈ 2 1 ബൈ 2 2 ഇൻടു വെർട്ടിക്കലയാ ദൻ വി ഗെറ്റ് ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി പ്രിസം ഈസ് റൂട്ട് 3 എന്ന ആൻസർ കിട്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് क्वेश्चन ചെയ്തിരിക്കയാണ് ഇനി വരുന്ന 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 ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിഞ്ചൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡയറക്റ്റ് ഇക്കേസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനകത്ത് രസമില്ലല്ലോ അടാ അതേപോലെ ഇതേപോലുള്ള അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ